na mimi ndio hicho kipindi nimemaliza masomo yangu sasa kanipa nafasi baraka sasa hivi nipo da unaweza ukaja bado yakuwa nafanya na diamond nakumbuka kwa hiyo mazana mama yake bob junior alipokuja kukupokea uleenda kulala kwao ama natafutwa na wazazi sijawaambia chochote bob junior ulimalizana naye vipi kichunge na hamkuachana vizuri habari zikuwa nyingi sana kwenye media na mpaka leo mimi nakuambia kweli mimi ananifokea kama mtoto ni mtoto bane i say eh, ilishtua ili kidogo ah ilishtua sio hata kidogo <laughs> Mabibi na mabwana wa Tanzania wenzangu brothers and sisters hii ni on air with Milad Ayo mimi ni Milad Ayo pia vile vile niko na Baraka the Prince ambaye tunakaa naye na sasa hivi ana ngoma yake mpya inaitwa Furaha inayopatikana pia kwenye African Prince Vivo unaweza kaitazama hiyo video yake na inaonekana kwenye TV kwenye radio pia tunaye leo kutueleza mawili matatu tunapiga na story kwenye on air with Milad Ayo sawa hiyo bwana poa baraka na mara ya kwanza unakuja da ilikuwa mwaka gani Ah, uh, mara kwanza nakuja da mimi nilikuwa ni kwa mwaka 2000 na 2004 nilikuja kifamilia, nilikuja mdogo sana, 2004 2003. Mm. Sina kumbukumbu, zikuwa mdogo sana. Eh. Yeah. Tukuja kifamilia tu. Yes. Okay, <laughs> na, 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 na ukubwani wakati tunakuja mara ya kwanza uh, na unaweza kuja kuja. Eh. Ilikuwa mwaka gani? Um, mwaka wa kwanza nakuja da ilikuwa ni mwaka 2013. 2013. Yes, iko ni mwaka 2013 ndo nakuja sasa na kuja ku struggle na uliingiaje? Maisha yangu. Kuja kwa basi ama? Ah no, ni kuja na fright. Eh. Duh, bado yes. kuja daya kwa ndege ulitisha. <laughs> yeah, katika vitu ambavyo. Eh. <laughs> katika vitu ambavyo waga naweza kusema nilikuja daya vizuri. Mm. Nilibahatika nilikuja na fright. Mm. Na kwa mara ya kwanza mimi nakuja daya nilipokewa mimi hapo tina mama yake Bob Junior mzazi. Kweli? Yes. Ilikuwaaje? Uh, nilikuja mwanzo mwanzo nilikuja kimasomo mm. uh, na nilitoka mwanza kwa masingizio na kuja kutafuta shule Dar es Salaam. Mm-hmm. Lakini malengo yangu sana alikuwa ni muziki na ni kwa sababu Junior kuna kipindi mm. uh, alikuwa anataka kunisign kipindi hicho bado alikuwa anafanya na Diamond nakumbuka. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo Uh, alikuwa anataka kunisana lakini kipindi hicho mimi bahati mbaya nilikuwa nipo shule. Atakupata bahati ya kufanya kazi kwa kile kipindi. Na tulikuwa tuna communicate tunazungumza bahati nzuri au mbaya akapata safari karibia miezi sita mm. akakaenda Finland alikao karibia miezi sita kwa anafanya tour. Mm. Baada ya kumaliza tour zake amerudi na mimi ndio hicho kipindi nimemaliza masomo yangu sasa kanipa nafasi baraka sasa hivi nipo da unaweza ukaja ukafikia nyumbani kwangu na ukawa msanii wangu tukafanya kazi na tafuta msanii wa kumtoa mm. kwa hiyo sikutaka kumweka baba wazi kwamba nimepata mtu anataka kunisaidia mziki wangu yeah. ila nilisingizia nataka niende Dar es Salaam kwa ajili ya masomo na nini na nini nataka kwenda kusoma chuo ambacho ambacho bibi ana ambacho bibi ni lecture hapo Mm. Kwa hiyo naomba mnibariki na mnipe nafasi hiyo na mnisimamie masomo yangu. Nitafutie mm. nafasi. Ya mzee akafurahi sana. Wakaweza kufight, waka struggle, wakafanikisha ilo swala nikaweza kusafiri nikafika hapa. Lakini malengo yangu na plan yangu haikuwa kuja daa kusoma. Kuja daa kusoma. <laughs> Ilikuwa ni kuja kufight niweze kufanikiwa kim mziki. Na mamake Bob Junior ndo alikupokea da. Na ndo alionipokea. Baada ya Bob Junior kuongea naye ama alikuwa. Ya Bob Junior alimpa maelekezo. Mm. Ana bahati nzuri mamake Bob Junior tayari alikuwa ananifahamu maana mimi nakumbuka mwanzo kabla ya Bob Junior kufikiria kunisign alishai kunirekodia nyimbo zangu. Mm. Kwa kulipa nilimlipa. Mhm. Akanirekodia kama nyimbo zangu tatu. So alipenda na kipindi hicho bado nilikuwa still nipo shuleni. Kwa hiyo ikitokea ikipatikana likizo labda na kuja na record na lipa na rudi. Kwa hiyo Bob Junior alikuwa ananiamini na alikuwa anaenjoy ana, ana, ana kufanya kazi na mimi na alikuwa na ndoto ya mimi kuja kuwa msanii wake. Plan yake ilikuwa ni maize masomo then anichukue niwe chini yake. Hmm. Kwa hiyo um tayari ni kitu ambacho kilikuwa kwenye plan yake. Hmm. Um, na mimi nilikuja kwa maana na kuja ku kwenye music na najua na kuja kufanikisha kwa sababu na kuja kuwa chini ya studio kwanza kubwa shababa mm. 
ilikuwa ni ilikuwa ni studio kubwa mm. na ilikuwa hot sana kwa hicho kipindi yeah. kwa nikajua kabisa hapa ndio tobo langu hili na ulikuwa yeah. unaogopa kuja da kuna vitu ulikuwa unahofia labda hapa na dawa unaokuwa ukilisikia sana jiji la dawa kuna vitu ulikuwa unaogopa labda maisha ama nini au uh, naweza naweza kusema um, nilikuwa nasikia vitu vingi sana bana mm. um, kuna, 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 kuna vitu kibao kuna maisha ni magumu mm. kila mtu ana mpango wa maisha yake yani ndani kila mtu yupo polisi hizo ndio story ambazo nilikuwa nazisikia sana sana mm. lakini sikwa kujana uoga wote mimi alikuwa sababu mimi naweza kusema na mshukuru sana mzazi wangu babangu mm. alitulea na alinilea katika mazingira alinitengenezea spirit ambayo inanifanya nisiwe na uoga na chochote na kuthubutu kufanya chochote kile chenye mafanikio maisha ni mwangu mm. so nilikuwa najua naenda ku fight lakini najua naenda kufanikiwa. Sikwahi kuanza kufeli wala sikwahi kuanza kama nitakuja Dar es Salaam nitafeli au nita struggle sana. Mm. Niliamini katika kipaji changu na niliamini. Okay. Kila anachokifanya ndio kitanipa nafasi. Kwa hiyo mwanza mama yake Bob Junior alipokuja kukupokea ule enda kulala kwao ama? Yes, nilifikia kwao karibia wiki nzima mimi. Ah. Natafutwa na wazazi sijawaambia chochote ni baada ya wiki ndo ninamcheki baba namwambia baba bana mm. nipo kwa Bob Juni yule rafiki yangu mm. um, kwa hiyo nilikuwa nimefikia hapa kuna kazi kazi nilikuwa nazifanya nimeona ni kutalifu kwa hilo lakini kwa bibi nitaenda mm. but nzuri baba na yeye alikuwa tayari kashakubaliana chochote tuko as long mimi ni ende kusoma mm. na nizingatie kilichonileta ye yeah, ananoma kwa alinibaliki na kakubali mimi nikae na Bob Juno nifanye kazi zangu lakini kifika time ambapo mimi uh, tayari mimi kunipeleka masomoni mm. ataomba niende masomoni tukao tumekubaliana nikaendelea kukaa kwa Bob Junior mpaka nilipokutana na Kid Boy Okay go call ka, Bob Junior ulimalizana naye vipi um, Bob Junior unakumbuka ilifika tu mimi kwenda masomoni mm. nikaa nime nimewaaga pale nimewaomba akawa amenibariki wazazi wake na wao mm. nikaa nimeondoka sasa nimeenda kwa bibi na ingia masomoni kwa uh, tulimalizana hivyo tunaenda masomoni lakini still nikipata time nitakuwa mm. nakuja na record na naendeana ratiba zangu kama kawaida lakini issue ilotokea pale mm. Milad mm. baada ya mimi kutoka tu kwa Bob Junior na kwanza masomo yangu mm. after three weeks mm. kama three weeks one month hivi akawa kani check kid boy mm. kwa kama tunasalimiana tu anaambia bana unafanya na nani siku hizi kazi nikamwambia nipo mwenyewe nilikuwa na record na Bob Junior lakini mm. nilimetoka nili, huko kwa sababu nimerudi shule kwa naenda na record tu nyimbo zangu zipo lakini sina mtu ananisimamia mm. so kid akawa yuko interested kufanya kazi na mimi na kaka niomba tuweze kufanya kazi na ndo mwanzo wangu wa mimi na kidi ukawa hapo. Hiyo ilikuwa 2013 hiyo hiyo. Yes, ilikuwa ni mwaka 2013 sasa tunaelekea 2014. Kwa hiyo kidi ndo alikutoa kwa game. Uh, Alo nitoa kimziki mini kid boy. Okay? Yeah. Na ukafanya kazi na kid boy kwa muda gani? Ah uh, kid boy tulifanya takriban miaka miwili. Nakumbuka mka ukaja ukatoka. Miaka miwili, miaka miwili. Yes, hmm. miaka miwili 2014. Mm mina kumi na tano elfu mbili na kumi na tano kwenda kumi na sita ndio nikaa nime, nimetoka kwao alitengeneza hit song hit songs gani za kwako ah uh, kiboy alitengeneza kwanza hit yangu ya kwanza jichunge mhm sio fine remix pia mm-hmm. nivumilie okay hizo ndo kazi ambazo nilifanya na kiboy ambazo zilitoka zilikuwa ni tatu okay jichunge siache nawe pamoja na nivumilie na hamkuachana vizuri habari zilikuwa nyingi sana kwenye media Ah uh, yeah of course ujue kwenye life siku zote <laughs> bro mm. uh, mimi naamini mnavyo inavotokea labda watu bado still watu kila mtu ana uhitaji wa mwenzake lakini na lazima mm. kuachana waga hamna amani hapo kwa sababu kila mtu ataangalia saidi yake lakini mm. sidhani kama ilikuwa kwa ubaya lakini ilikuwa ni kibiashara na kila mtu kutetea manufaa yake na masuala yake. So siku iweka sana kwa side mbaya wala siku ichukulia kwa ubaya. Mm. Ndio maana mpaka leo mimi kid ni mshauri wangu, ananishauri vitu vingi hata nikienda wrong mtu wa kwanza kunipigia mimi simwaga ni kid. 
na mpaka leo mimi nakwambia kweli mimi ananifokea kama mtoto ni imetokea labda kaona kuna kitu nimeenda wrong mm. atanipiga anaambia baraka spendi kuona hivi spendi kuona hivi yes. bana kuna hichi na hichi change kuna hichi na hichi mpaka leo ni kama mlezi wangu mm. kwa sababu yeah namchukia kama kama babangu mzazi kwenye mziki huu amjaye kutamani kurudi sana pamoja kufanya kazi of course nishae kuishi mpaka nishae kumu approach kumuomba mm. uh, na tunaongea tu hivyo tuna plan sometimes kukaa lakini naye na kwa hiyo tight na mishemishi zake za kimaisha mimi na hivyo lakini najua ipo siku hmm. tutarudi kufanya naye kazi kidboy baada ya kidboy ulikwenda wapi ulikwenda ku... baada ya kidboy ndio nikaa nafanya na kina mgalula mgalula ni si hapa yes okay ah yeah. uh, na ukakana muda gani ah uh, ni sipo tulikaa ndani ya mwaka mmoja tufanya kazi mwaka mmoja na baada ya hapo baada ya hapo ndo nikafanya na Rockstar South. Rockstar. Yes. 